আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক চ্যানেল আই সংবাদ এখন স্টুডিও থেকে আপনাদের শুভেচ্ছা সহ স্বাগত জানাচ্ছি আর পুরো সংবাদ জুড়েই আপনাদের সঙ্গে থাকব আমি সাইদুর রহমান আশা করছি আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন এখন সবার আগে শুনুন যথারীতি সুপার ফ্রেস সয়াবিন অয়েল সংবাদ শিরোনাম রাজধানীতে বিএনপি নেতা কর্মীদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ লাঠিচার্জ টিয়ার গ্যাস রাবার বুলেটে দুপক্ষের পঞ্চাশ জনের বেশি আহত ও আটক সাত সমাজ পরিবর্তনে প্রত্যেককে চেঞ্জ মেকার হয়ে উঠতে প্রধানমন্ত্রী আহ্বান কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণে মানবিক মূল্যবোধ সমন্বয় রাখার তাগিদ এবং প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আমি যুগে যুগে আসি গ্রন্থের প্রকাশনা জাতীয় কবি নজরুলকে নিয়ে আরও গবেষণার তাগিদ ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য এতক্ষণ সংবাদ শিরোনাম শুনলেন চলুন যাওয়া যাক পুরো খবরে আর এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই ইউটিউব চ্যানেলে এবং চ্যানেল আইয়ের ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে রাজধানীতে বিএনপি নেতা কর্মীদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ হয়েছে লাঠিচার্জ টিয়ার গ্যাস ও রাবার বুলেট ইট কাট পাটকেলে দুপক্ষের পঞ্চাশ জনের বেহু বেশি আহত হয়েছে পুলিশ ঘটনাস্থলকে থেকে সাত বিএনপি নেতা কর্মীকে আটক করেছে সমাজ পরিবর্তনে এক একজনকে চেঞ্জ মেকার হয়ে ওঠার পরামর্শ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ধোয়ায় কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে দেওয়া বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী বলেন লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি মূল্যবোধও থাকতে হবে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে সামনে রেখে একটি স্মার্ট সরকার স্মার্ট জনগোষ্ঠী স্মার্ট অর্থনীতি গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ জানান শেখ হাসিনা দেখুন নীলাদ্রি শেখরের রিপোর্টে সফরের দ্বিতীয় দিন কাতারের আমির তামিম বিন হামাদ আল সানির আমন্ত্রণে তৃতীয় কাতার অর্থনৈতিক ফোরাম নতুন বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির গল্প এতে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বে চলমান বহুমুখী চ্যালেঞ্জ এবং বিরূপ অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ানো নিয়ে আলোচনা হয় ফোরামে পরে দোহায় কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করেন প্রধানমন্ত্রী সেখানে আলোচ্য বিষয় ছিল বাংলাদেশ একটি উন্নয়নের মডেল শেখ হাসিনার কাছে শিক্ষণীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রায় আধা ঘন্টার ভাষণ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শোনেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষার্থীদের বেশ কিছু পরামর্শ দেন চারবার সরকার পরিচালনা করা শেখ হাসিনা স্বাস্থ্য শিক্ষা অর্থনীতি সহ দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী জানান এবার দেশকে স্মার্ট করার লক্ষ্য নিয়েছে সরকার In smart Bangladesh, there will be a smart government, smart economy, smart population, a smart society and smart manpower. People will be made skilled in using digital devices so that they can contrib- contribute to the fourth industrial revolution. নারী শিক্ষা ও জাগরণে বাংলাদেশের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর এবং তাদের সঙ্গে আলোচনায় অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের অগ্নিবিগা বিমা বিনা গন্থের শতবর্ষ উদযাপনে প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত ও লেখক ইকরাম আহমেদ সম্পাদিত আমি যুগে যুগে আসি গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসব হয়েছে অনুষ্ঠানে নজরুলকে নিয়ে চর্চা বাড়ানোর পাশাপাশি গবেষণা ও নতুন প্রজন্মকে জানানোর উপর তাগিদ দিয়েছেন বিশিষ্ট জনেরা বিস্তারিত রোকসানা মিনের রিপোর্টে এ তুমি 
বিদ্রোহী রণক্লান্ত কবি কাজী নজরুল ইসলাম গত বছর ছিল উনিশশো খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তার অমর সৃষ্টি অগ্নিবীণার শতবর্ষ তোরা সব জয়ধ্বনি কর তোরা সব জয়ধ্বনি কর ওই নূতনের কেতনোড়ে কাল বসে খের ঝড় তোরা সব জয়ধ্বনি কর তোরা সব জয়ধ্বনি কর চ্যানেল আয় মোস্তফা মনোয়ার স্টুডিও চারে প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আমি যুগে যুগে আসি গ্রন্থে প্রকাশনা উৎসব অগ্নিবীণা শতবর্ষে প্রকাশিত আমি যুগে যুগে আসি গ্রন্থে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের নব্বই জন লেখকের লেখা স্থান পেয়েছে নজরুল পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন কলম দিয়ে কিন্তু নজরুল এখনো অনাবিষ্কৃত নজরুল কিনে যতটা কাজ করার কথা সেটুকু আমরা করতে পারছি করেছি একটা নতুন ধরনের প্রকাশনা দেখলাম সব কিছু দেখে মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই ভিতরে কিছু প্রাপ্তি চোখ ঘটবে আমাদের বিশাল আনন্দের বিষয় নতুন নতুন কিছু কিছু বই বা কিছু কিছু প্রকাশনা হলে আমাদের একটু জানা হয় আর কিছু জানা হয় আর কিছু জানা হয় মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে যারা হাসতে পারে যারা আত্মবলিদান করতে পারে এবং যারা আত্মবলিদান করে তাদের পক্ষে যিনি কথা বলেন তিনি হচ্ছেন নজরুল ইসলাম কালে কালে যুগে যুগে নজরুলরা এইভাবে আসেন পৃথিবীর সমস্ত মাতৃভাষায় উচ্চারিত হোক নজরুলের বাণী নজরুলের আদর্শ নজরুলের চিন্তা ভাবনা তিনি যদি বেঁচে থাকতেন তিনি পুনর্বার জেগে উঠতেন এবং বলতেন আমি আবার বিদ্রোহ করতে চাই আমি আবার সাধারণ মানুষের স্বাধীনতা এবং তাদের যে অধিকার সে অধিকারের জন্য আমি কাজ করে যেতে চাই জাতিসত্তার কবি হিসেবে মানবিক সমাজ নির্মাণের অনুপ্রেরণায় নজরুলকে বারবার পাঠ করার তাগাদা দেন গুণীজনরা চিরজীবিত কাজী নজরুল ইসলাম আমরা তাকে ধারণ করব আমাদের জাতীয় অস্তিত্বের জন্য আমরা তাকে ধারণ করব সারা পৃথিবীর যে মানব সত্তা সেই মানব সত্তার জন্য গত শত বছরে বিদ্রোহীর সমকক্ষ একটি কবিতা বাংলা সাহিত্যে কি রচিত হয়েছে নাকি বিশ্ব সাহিত্যে রচিত হয়েছে যদি তা হয়ে থাকে অগ্নিবীণাকে কেন আমরা একশত এক বছর বয়সে পরে এই অগ্নিবীণা সম্বলিত যে কাব্যগ্রন্থ তাকে সেলিব্রেট করছি সব ভাষায় নজরুলের লেখা ছড়িয়ে দেওয়ার তাগিদ দেন সঙ্গীত শিল্পী কবি লেখক সহ নজরুল প্রেমীরা কাজী নজরুল ইসলাম সেই থেকে আজ পর্যন্ত আমরা তাকে নতুন নতুন করে আবার জানতে পারছি আর তিনি যুগে যুগে এভাবেই আসছেন এরকম একটি প্রকাশনা আপনাদের মতো এত গুণীজন একসাথে হওয়া আমি বলবো আজকে ঠিক চ্যানেল আইয়ের পর্দায় বোধ করি সারা বিশ্বের সকল নজরুল প্রেমিক আমি বলবো নজরুল পরিবার একসাথে হয়েছে তার যেই বিদ্রোহ প্রেম এবং প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা এই যে প্রকৃতিকে নিয়ে তার লেখা এবং সেই সময় উনিশশো সালে উনি কি করে বুঝলেন এই জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপারটা এটাও একটা আশ্চর্যের ব্যাপার এটা আজকে আমরা কিন্তু বুঝছি যখন তখন কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে কিন্তু নজরুল নিয়ে চর্চাটা আরও আরও বেশি করা উচিত আরও বেশি আমাদের নজরুলকে নিয়ে ভাবা দরকার নজরুলকে নিয়ে আরও বেশি আমাদের আলোচনা করা দরকার নজরুলের নানা জিনিস নিয়ে গবেষণা করা দরকার নজরুলের যেই কথা নজরুলের যেই বাণী এবং নজরুল যে আমাদের নানা ভাবে আমাদের চেতনায় যেভাবে আমাদের জাগ্রত করেছে পরিবেশ প্রকৃতিকে নিয়েও যেন আমরা সেটা করতে পারি জাতীয় অস্তিত্ব ও মানবিক মানব সত্তার জন্য নজরুলকে ধারণ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয় প্রকাশনা উৎসবে রাশিয়ার বেলগ্রেড অঞ্চলে ঢুকে সশস্ত্র বাহিনীর হামলা ইউক্রেনের সমর্থনে পুতিন বিরোধীদের কাজ বলে মস্কো দাবি পরিদর্শনে গিয়ে এসব কথা বলেন কৃষিমন্ত্রী তিনি বলেন কৃষকের ঘরে যথেষ্ট পেঁয়াজ মজুদ রয়েছে পেঁয়াজ আমদানির বিষয়ে মন্ত্রী বলেন দেশে পেঁয়াজের মজুদ পর্যালোচনা করেই সরকার সিদ্ধান্ত নেবে কৃষকের কোনো রকম ক্ষতি করে বিদেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি করা হবে না এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ
পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন বলেছেন সরকার বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত অপরাধের জন্য জিরো টলারেন্স নীতি ঘোষণা করেছে বাস্তবায়ন করি অঙ্গীকার জীববৈচিত্র্য হবে পুনরুদ্ধার প্রতিপাদ্যে আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দিবসে আলোচনায় বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য রক্ষায় তরুণদের আরও বেশি সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বিশিষ্ট জনেরা জীববৈচিত্র্য তহবিল গঠনের পাশাপাশি আইনের কঠোর প্রয়োগের তাগিদ দেন তারা দর্শক থাকুন চ্যানেলের সঙ্গে ফিরছে একটু পরে আরও খবর নিয়ে আবারও বিরতি আর বিরতির পর যা দেখতে পাবেন বাংলাদেশ সফরে ক্রিকেটারদের আন্তর্জাতিক সংগঠন ফিকার প্রেসিডেন্ট কোয়াবের নতুন কমিটি স্বচ্ছতার সাথে কাজ করবে বলে আশা 